ओके किशोर what is the secret of your skin what's the secret of my skin yes one second sorry sorry what's the um secret of my skin yeah this movie already skin uh, yeah, see, main point no? <laughs> that's why i'm asking that uh, question to be honest it's just being happy all the time and what keeps me glowing is working so that's just a very honest answer till the time i'm working and i'm happy my skin glows oh okay ఒక uh, నిమిషం okay, ఇంకో క్వశ్చన్ లోకి ఎలా ఏమైంది డిఓపి కిషోర్ గారిని కూడా జాయిన్ అవ్వాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం స్టేజ్ మీద ఇంకో చేయ తీసుకోండి అమ్మా సురేష్ గారు ఇప్పుడు ఫ్రేమ్ల గురించి లైట్ గురించి కూడా అడగచ్చు హ్యాపీగా ప్రశాంతంగా ఎందుకంటే మేము డిఓపీని కూడా ఇస్తున్నాం అనమాట సదవకాశం మీకు యా ఓకే హీరోయిన్ ఆల్రెడీ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయ్యి దేశ మధుర మూవీ so you are looking 16 years girl <laughs> uh, 50 years compl- uh, 50 movies is completed but uh, you 16 years girl uh, why why <laughs> <laughs> i will not tell you my secret <laughs> um i'm happy i like you i really no i love you <laughs> uh, thank you thank you um <laughs> uh, <laughs> <laughs> um the secret is um that i won't tell you mm. and i'm happy to grow younger and younger okay thank you thank and uh, recently uh, kajal also bhagwant kesari after marriage he acting kajal agarwal mm. uh, bhagwant kesari mm. acting some mm. character also mm. so you also already married mm. but uh, again you started only leading characters or any cameo roles and uh, uh, some character artist ka are you accepted you want to any character or answer i'll answer one minute uh, i am okay to entertain however i get the chance to entertain i don't restrict myself or oh, this character or cameo or something pa oh, oh, sorry so something like that i do not restrict myself whichever way i get to entertain whichever language i get to entertain i want to entertain yeah okay director okay <laughs> light of chandari ఓకే లైట్ ఆఫ్ చేయండి అది ఎలా చెప్పి ఒప్పించారు ఈ సినిమాకి అన్సకని పెద్ద హీరోయిన్ స్టార్ హీరోయిన్ అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి ఈ సినిమా ఒప్పుకోవడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అనుకుంటున్నారు అంటే కథలో ఉన్న మెయిన్ థ్రెడ్ ఏదో ఉందో అదే సార్ యాక్చువల్లీ గర్ల్స్ అన్నది ఇయర్లీ ఫైవ్ టు సిక్స్ ల్యాక్స్ ట్రాప్ అవుతున్నారు మనకు తెలిసి ఏంటంటే ఒకటి రెండు వాటికే వాళ్ళని ట్రాప్ చేస్తున్నారనే విషయం మాత్రమే తెలుసు మనకి స్టిల్ మొన్న ఏపీలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా ఇచ్చారు ఇంతమంది దవ్వేరు అన్నది సో అదే పొ పొలిటికల్ విషయం అనుకోండి బట్ మనకు తెలియకుండా ఏంటంటే అఫీషియల్ వెబ్సైట్స్ గవర్నమెంట్ లెక్కల ప్రకారం ఎవ్రీ వన్ మినిట్కి ఇండియాలో పది మంది ట్రాప్ అవుతున్నారు అన్నది వీళ్ళందరూ ఏమవుతున్నారు అని అంటే మనకు తెలిసినది ఒకటి రెండు కాజ్ మాత్రమే దాని బ్యాక్ చాలా పెద్ద స్టోరీ ఉంది దీని స్టోరీ తీసుకోవడానికి మెయిన్ ఏంటి అని అంటే ఒక రియల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది ఆ ఇన్సిడెంట్ మా మేడం వాళ్ళకి చెప్పినప్పుడు వాళ్ళ మదర్ బేసిక్గా స్కిన్ డాక్టర్ సో దానివల్ల బాగా కనెక్ట్ అయ్యారు అది నాకు బాగా హెల్ప్ అయిందండి అది ఎక్కడ జరిగింది కదా రియల్గా జరిగింది అన్నారు ఎక్కడ జరిగింది అది రియల్గా అని అంటే యాక్చువల్లీ టూ థౌజండ్ నైన్లో నేను ఏడీగా ఉన్నప్పుడు మనకి సినిమాలో ఆర్టిస్టులు ఉంటారు కదండి సో అలా ఒక అమ్మాయి తెలుసు సమ్ ఆ అమ్మాయి ఏంటి అని అంటే ఒకటి రెండు మూవీస్ నేను చేసిన మూవీస్లో వర్క్ చేసింది మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది ఇది జన్మభూమి అనే ట్రైన్ ఉంది మనకి అవును ఆ జన్మభూమి అనే ట్రైను యాక్చువల్లీ నేను రాజమండ్రి వెళ్ళి జన్మభూమిలో మార్నింగ్ వస్తూ ఉంటే తెనాల్లో ఒక హాఫ్ అన్ అవరు లంచ్ బ్రేక్ ఆపుతారు ట్రైన్ అది యాక్చువల్లీ అక్కడ ఆ టైంలో నేను తిని హ్యాండ్ వాష్ వేసుకుందాం బయటికి వెళ్తే ఒక అమ్మాయి అక్కడ నాతో పాటు చేతులు కడుక్కుంటుంది అమ్మాయిని చూస్తే అమ్మాయి ఏజ్ అప్పుడు ట్వంటీ టూ ఎంత ఉంటుంది స్కిన్ అంతా మనకు ఒక సిక్స్టీ ఇయర్స్ దాటిన తర్వాత స్కిన్ ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంది అమ్మాయి ఫేస్ అంత ఇది చేసుకుని కప్పుకొని ఉంది హ్యాండ్ చేసుకున్నప్పుడు బయటికి హ్యాండ్ వస్తుంది కాబట్టి ఆ హ్యాండ్ వల్ల అమ్మాయి స్కిన్ చూశాను సో ఫేస్ చూస్తే ఎక్కడ గుర్తుపట్టి నేను అమ్మాయి పేరు పెట్టి పిలిచాను ఎందుకంటే వేరే కమ్యూనిటీ అమ్మాయి 
అందుకని నేను పేరు మెన్షన్ చేస్తలేదు సో సో పేరు ఇదేనంటే అమ్మాయి రెస్పాన్స్ అయింది సార్ నన్ను గుర్తుపెట్టింది తర్వాత ఆ ట్రైన్లో తను విజయవాడలో దిగాలి నేను రాజమండ్రి వెళ్ళాలి ఈ విజయవాడలో వెళ్ళే లోపల అమ్మాయి చెప్పిన ఇన్సిడెంట్ చాలా బాధ కలిగింది అది ఎంత అనంటే ఎంతలా ఘోరంగా ట్రాప్ చేస్తారు అమ్మాయిలు అంటే అమ్మాయిని ముంబై తీసుకెళ్ళారు సమ్ అది లేదు అమ్మాయికి టూ మంత్స్ వరకు సృహలో లేని లేదట ఏం జరిగిందో కూడా తెలియదు బట్ ఆ అమ్మాయికి తీసింది అంటే మన స్కిన్ త్రీ టైమ్స్ రిమూవ్ చేయొచ్చు అండి అమ్మాయికి అది తీయడం వల్ల కంప్లీట్ డ్యామేజ్ అయింది మొత్తం ఆ అమ్మాయి ఏదో తప్పించుకుని వచ్చింది సమ్ స్టిల్ ఇప్పుడు అమ్మాయి ఏంటో తెలియదు ఇది టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో జరిగింది ఆ తర్వాత దాని గురించి ఇది ఎంతవరకు నిజమా ఏంటి అనేది రీసెర్చ్ చేస్తే మన వరల్డ్ మొత్తానికి స్కిన్ ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేది నేపాల్ నుంచి ఎందుకంటే వైట్ స్కిన్ కాబట్టి తర్వాత ఇండియా ఉంది సో ఇదంతా అమెరికా వెళ్ళి ఇదంతా టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఆ బార్డర్లో ఒక ఒక లేడీ దీని గురించి ఒక ఆర్టికల్ కూడా రాశారు అది సో రీసెర్చ్ చేసి ఇవన్నీ నాకు హెల్ప్ అయింది ఒక విధంగా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా తీసుకోవడానికి నాకు టూ ఇయర్స్ మీడియాలో వచ్చిన ఆర్టికల్స్ కానీ ఇవన్నీ నాకు బాగా హెల్ప్ అయినాయి ఓకే మామూలుగా మై నేమ్ ఈ శృతి ఈ సినిమా టైటిల్ మై నేమ్ ఈజ్ అన్సికా నిధికి పెట్టలేదు అంటే టూ రీజన్స్ అండి ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్తున్నప్పుడు ఒక స్టార్ ఉంటే దాని వాల్యూ వేరే ఉంటుంది అది మీకు తెలిసిందే సో అన్సికా మ్యామ్కి నేను కదా అంటే నేను అంతకుముందు ఇద్దరు హీరోయిన్స్ ట్రై చేశాను సో వాళ్ళు చెప్పాను కదా జూమ్ కాల్స్ అని అన్నారు వాళ్ళు కూడా నాకు మ్యామ్ లాగా స్కిన్ అన్నది కానీ బట్ వాళ్ళ అక్కడ రావాలి వచ్చి మీరు సబ్జెక్ట్ చెప్పండి అభ్యంతరం లేదన్నప్పుడు నేను మెంటల్గా ఫిక్స్ అవ్వ ఓకే నాకు ఇదవుతుందని అక్కడికి వెళ్ళి సబ్జెక్ట్ చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళు రెస్పాన్స్ చూసి మా ప్రొడ్యూసర్ గారు మేము చాలా హ్యాపీ అండి ఓకే ప్రవీణ్ నీతి పని ఉంది ఇప్పుడు నువ్వు ప్రొడ్యూసర్కి ఎంత ఎంకరేజ్ చేస్తున్నావు అర్థమైంది ఇప్పుడు స్టేజ్ మీద చూసాము యాజ్ ఎ ప్రొడ్యూసర్గా ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అంటే హీరోయిన్స్ లీడ్ రోల్ చేసే సినిమాల్లో చేస్తుంటే నువ్వే హీరో అనుకున్నాను నాకు తెలిసి అట్లా ఆ అవకాశం వచ్చినట్టే ఈ సినిమాతోటి నా మీద పెట్టి ఉంటారు ఈ మధ్య ఇప్పుడు సత్యం రాజేష్ బాబు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు పొలి మేరే నువ్వు కూడా పెద్ద హిట్ బ్లాక్ బాస్ కొట్టారు నువ్వు ఎప్పుడు హీరో దీంట్లో లేకపోతే నువ్వు ఎప్పుడు హీరో అవుతావు అని అడుగుతున్నా ఏమో నాది ఎవరైనా నీ నీలాంటి ప్రొడ్యూసర్ వచ్చి తీస్తే ఇది చేయ ఏదైనా వేషమే కదా మా క్యారెక్టర్ కదా సో ఇందులో హీరో హన్స్కే అన్న ఆవిడ చు ఆవిడ ఆవిడే సెంట్రిక్ ఆవిడ చుట్టూ శృతి క్యారెక్టర్ చుట్టూనే తిరుగుతుంటారు సినిమా అంతా బట్ మంచి క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి నేను చిన్న నెగిటివ్ టచ్ ఉన్న క్యారెక్టర్ చేశాను అలాగే మన ఆడుకాలు ఉన్న నరేణ్ గారు ఉన్నారు మురళీశ్వరం గారు ఉన్నారు రాజరవీంద్ర ఉన్నారు మీ ఫ్రెండ్ ఆయన కనిపిస్తున్నట్టు సో సినిమా నిండా అమ్మాయి పూజ రామచంద్రన్ స్టారింగ్ పెద్దది ఉందన్న కంటెంట్ ఇంకా ఆయన చెప్పాడు ఎలాగా కాకపోతే కంటెంట్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం భయం వేసిందన్న ఈ ఉమెన్ ట్రాఫికింగ్ ఏంటి అసలు ఏ సొసైటీలో ఉన్నాం మనం దాని మీద స్పందించే అంత ఇది ఇలా స్పందించగలుగుతుంది తప్ప దాన్ని ఏం చేయాలనేది పెద్దవాళ్ళు చూసుకుంటారు చూడ్చుకోవాలి కాబట్టి అది ఓకే ఇంత ఎలా ఉంటుందా మూడు లేయర్స్ కింది చేస్తే కాలిపోయి బబ్బు లెక్కిపోయి తగ్గినట్టుగా అయిపోయింది అంట శరీరం ఆయన చెప్పినప్పుడు భయం వేసింది అదేదో అంటే మీడియం ముఖంగా ఎంతవరకు చెప్పాలి అంతవరకు చెప్పాడు కానీ అలా ఉంటుందా అనిపించింది సో ఈ సబ్జెక్ట్ని ఖచ్చితంగా నేను ప్రొడ్యూసర్ గారికి ఎందుకు చెప్పానంటే గ్యారంటీగా సహకారం కావాలి మీరు అందరిది మంచి సినిమాని ముందుకు తోస్తే అది అలాంటి సబ్జెక్టులు ఇంకా పది మంది ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న సబ్జెక్టులు తీసుకుంటే జనాలుగా అవగాహన వస్తుందని ఆయన్ని అన్సిక్ గారు 